começar então na nossa aula 3, né? Na aula anterior vimos o, a respeito de como o Japão tentou se consolidar uh, no, nas planícies meridionais, né? Na região de Yamato, uh, estabeleceu-se e fundou-se uma capital, Nara, de acordo com o planejamento confuciano e uh, Agora veremos o período já no final do século VIII até o fim do século X, o um período chamado de Heian. É um período extraordinário, porque há disputas ah, intensas de famílias que começam a se estabelecer, começa a ter uma descentralização política do, do, do Japão né? e... Uh, veremos que haverá um florescimento cultural, literário, extraordinário e uh, pictórico. Né? Nesse período que começam a surgir conceitos, uh, fundamentos da cultura japonesa que vai perdurar por séculos. Uh, haverá também a ascensão de lideranças militares que se tornarão uh, efetivamente a, a maior liderança do, do Japão. Né? Então, o período Heian ele é rico de significado. Ele é, na verdade, um ponto de definição de como o Japão vai uh, se configurar a partir do século X em diante. Né? Então, eu tenho aqui uma figura uh, de um chamado samurai, né? que é um servidor, uma classe que vai se organizar em torno da guerra civil os senhores locais que a gente vai ver depois que são serão chamados daimios os daimios estão são expressão do poderio local de famílias locais latifundiárias que se organizam constroem castelos e organizam a o seu poderio local ou seja é sinal de que o Japão se descentraliza né fica mais localizado pulverizado então, esse período é crucial para entendermos essa transição do Japão de um período nara anterior até o período depois de maiores guerras civis. Então, o que temos por aqui é a figura, por volta de 781, a ascensão ao poder, o trono do Crisântemo, né? o quinto nicogésimo imperador. Yamato Kanmu, né? e uma das primeiras coisas que ele faz é mudar a, a, a capital da antiga a Nara, região de Nara, mas um pouco mais ao norte, para Heian Kyo, né? hoje se refere-se como Kyoto. Em 794 ele, ele assim o faz e essa será a capital imperial por a, mais de mil anos. Então, de Nara, depois ele sobe aqui um pouco mais... É uma região um pouco mais estratégica, né? saindo das intrigas da corte anterior. Kanmu buscou também uma, uma região de planície, fértil, perto de rios, e melhor acesso a regiões orientais. Então, já tem aí uma projeção japonesa para as regiões mais meridionais, na região de na planície de Kanto, no qual vai surgir, inclusive, lideranças militares depois do século X, no século XI. Né? Então, temos aí já uma mudança geopolítica né, no, no Japão. E, em um período inicial, o Heian, ele, claro, haverá ainda a cultura confuciana chinesa, né, a inauguração dessa nova capital em Kyoto, vai seguir também o planejamento como foi na área, apesar de tamanho maior. É, mas, apesar disso, haverá um certo declínio burocrático, jurídico, como foi consolidado no período de Nara. Né? Então, apesar do, das reformas tai, Taiho, é, nos princípios do Hitsuryo, que tentaram que foram almejados nos séculos anteriores, o Kanmu teve que lidar com o um gradativo desintegração do, do, do reino japonês. É, Kanmu tentou estender a, 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 o alcance do, do, do seu domínio imperial né? ele mandou a, missões mandou a, 
expedições, melhor dizendo, em regiões rebeldes, em 794. Ele avançou para regiões mais orientais e setentrionais e para comandar essa série de campanhas contra povos considerados bárbaros, não, não integrantes da, da, da dominação do, do reino do Yamato, nomeou-se então um, um generalíssimo, né? um subjugador dos bárbaros, que seria então, a tradução de Sei Taishogo, né? ou Shogun. E é importante, porque a figura de Shogun ele vai depois com com o tempo ser crucial na história japonesa. É, e, e, então, em 801, por exemplo, o Shogun ele derrota alguns rebeldes nas regiões um pouco mais orientais da, da ilha de Honshu e avança até mesmo em direção mais ao norte da mesma ilha. O controle imperial nos séculos IX e X ainda era tempo, apesar dessas vitórias. Era, o poder estava muito mais em torno da aliança com famílias latifundiárias locais do que propriamente um, um controle direto. Né? Então o sistema preconizado pelo Hitsuryo, ela começa a ser cada vez mais tempo. Né? A ordem a, do período Heian era muito mais em cima de famílias hereditárias sucessórias. Uma dessas famílias, inclusive, tinha grande voz e presença na corte imperial que eram os Fujiwaras. Então, Kambu, em 806, ele vem a morrer. Há uma disputa sucessória pelo, pelo trono. Né? As turbulências elas começam a evidenciar a, a descentralização japonesa. Ah, os próximos imperadores, o Tenno, né? eles, eles começam a ter cada vez mais um papel simbólico quase que restrito a questões religiosas, muitos reclusos apenas nos mosteiros, né? E o, o efetivo controle então regência começa a ficar em torno da família dos Fujiwaras, inclusive através de casamentos e alianças, né? Então sempre, por exemplo, um, um conselho privado do imperador sempre havia a, a, conselheiros da família Fujiwara, né? e mesmo porque até mesmo na, na própria figura do imperador e dos príncipes em menoridade, como uma situação de ah, o Seixô, era um Fujiwara. Né? Ou até mesmo na, na situação adulta existia também um tutor a Fujiwara. Né? É claro, isso não vai significar um pleno domínio Fujiwara. Haverá períodos como, por exemplo, do imperador ah, Taigo, né? ah, que vai reinar de 897 a 930, ele vai tentar conter essas influências dos Fujiwaras. Ele vai tentar ser um imperador com lembra, controle político maior. Então, mesmo depois de Taigo, ainda assim, os Fujiwaras se mantinham uh, no controle do poder. Né? Um, um exemplo é a Mishinaga no Fujiwara, né? no, no início do no final do século X, foi capaz, inclusive, de destronar e nomear vários membros da família imperial. Bom, a estrutura administrativa e política do Japão, a partir do meados do século IX e até o século X, ele vai ser, então, principalmente pautado em unidades locais, né, chamadas Shoei, por famílias latifundiárias e também as fundações religiosas, que tinham então, considerável isenção fiscal e alguma atuação uh, política e social no Japão. Essas localidades começam a ter status jurídico, político, fiscal, na própria imunidade e até autonomia né, diante de Kyoto. Né? Uma descentralização, portanto, cada vez maior. Os camponeses começam a ter mais lealdade aos senhorios locais do que propriamente a figura central em Kyoto. Então, ou seja, no século X, o Japão era um cenário muito mais desunido e fragmentado. No aspecto exterior, há, claro, existia a histórica influência da dinastia Tang dos chineses, né? mas em 838 foi a última missão imperial oficial japonesa enviada para a China. Até então, você tinha alguma ligação e que gradativamente o Japão começa a se isolar cada vez mais. E a despeito desse maior isolamento e fragmentação, 
no campo artístico e cultural há um florescimento. Né? Talvez pela desordem, as incertezas do tempo, você tem aí uh, um grande a produção, grandes inovações na área literária e na área artística. Né? É claro, a escrita japonesa ela dependia já muito dos deogramas chineses, né? o kanji, mas elas vão ser gradativamente substituídas por uma escrita mais fonética, baseado no kana. Né? Então, o katakana, para usar em parte os, os ideogramas chineses, e o, a forma mais cursiva do katakana, que é o hiragana. E o hiragana vai possibilitar, vai ser o um meio de expressão das uh, vozes uh, e da literatura vernácula propriamente japonesa. É aqui nasce a literatura japonesa. É, e geralmente foram escritos por mulheres da corte. Não poderiam, eram proibidas de se instruírem nas escritas chinesas. E viviam na corte. Nesse tempo de isolamento, de reclusão, da incerteza dos tempos, elas vivem e contam as crônicas, o cotidiano dos membros da família real e os seus familiares. Né? Então, uma das obras aí já no final do período Heian, no século XI, você tem a apresentação de, desse cotidiano. Um deles que eu gostaria de mostrar para vocês é o a livro de da, de, de Seishonamon, né, que escreve o Makura no Soshi, né, o livro Travesseiro, né, que são relatos então, da vida do, do cotidiano, né, do, 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 das, das cortes e também a, do, das intrigas em torno do poder. Né. É, isso aqui já é uma ilustração tardia, né, só para botar a ilustração para vocês. Ah, Outro monumento também que vai surgir, e talvez o mais singular notório, vai ser o Kenji Monogatari, de Murasaki, né? ah, que vai ser considerado então, a primeira obra de romance do mundo e oferece um, um panorama imenso em vários volumes da vida da corte durante o período rei em torno do príncipe Kenji das incertezas, das intrigas, os, os pensamentos, isso inclui a etiqueta, as roupas, os pensamentos, os rituais, a comida. Inclusive, a Murasaki ela começa a usar termos que são muito interessantes, né? o, que veremos depois. Né? O conceito do mono no aware, é, o yokashi, é, que são conceitos da transitoriedade e a beleza do, desse mundo, a fugacidade. Do, 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 da, da bela fugacidade da vida diante das incertezas e da morte então a gente vai falar um pouco mais depois disso então aqui o tá, que eu botei aqui uh, resumido né? eu tirei de um trecho do meu livro por isso que é fu fundamental a leitura acesso a, a, ao meu livro né? e temos uma pintura uh, no estilo Yamatoi né? do período Reagan, das, de uma das cenas do capítulo Era, do, do conto de Kenji, de Murasaki. O, o, o Yamatoe é um estilo interessante, porque é um estilo que usa cores vívidas, tons fortes, né, como vocês podem reparar, retratando paisagens e, e personagens célebres em rolos de pergaminho. Isso vai estabelecer um, um padrão depois para a estética japonesa nos séculos posteriores. Né. Então, o que temos nesse retrato dessas essas obras, é uma vida na corte, basicamente em torno do, das intrigas, do ócio e na busca por um sentido maior da vida, é, em contraste com a deterioração do poder uh, pelas terras japonesas. Os nobres vão se ocupar mais com os passatempos, os diletantes, o debater o destino, a transitoriedade do, do destino, tudo isso vai se refletir nos versos, nas pinturas da época. Os valores não mais residem na, na esfera pública, é, privatiza-se as preocupações. É quase como a transição dos ideais atenienses públicos para os tempos alexandrinos. Né? Então há uma decadência nesse, nessa direção. É, você tem a, os ideais do Hitsuri começam 
a serem deixados de lado para mais ênfase nos assuntos particulares, nos gestos, nas falas, nos protocolos de vestuário. Ou seja, é tipicamente uma situação de decadência. Né? E no, na produção cultural Heian aparece uma sensibilidade própria japonesa, né? e, diante da, da, do declínio dos valores chineses. Então, um dos valores que é o Okashi, né? o Okashi que vai se referir a algo inesperadamente invulgar e divertido. Né? É, e o com, complexo conceito que Murasaki usa muito, que é o Mono no Aware, né? algo com uma bela fugacidade da existência e da vida. Né? E isso vai, vai ter, por exemplo, a, um dos trechos que, a, que do Kenji Monogatari, que a Murasaki usa, é, por exemplo, refletindo aqui num dos versos extraído do meu livro aqui na página 54. Os botões em flor morreram, enquanto eu envelheço ociosamente olhando a chuva. É, então, aí a questão do declínio, da beleza, da fatalidade, né, presente nesses versos. Agora, no budismo, as ideias também começam a se refletir nessas mudanças dos tempos, né, para um senso mais fatalista, como no conceito da era do Mapô. Né, é um conceito é, terminal dos tempos né, do, do, que o budismo propõe, que prediz que a humanidade vai inevitavelmente sucumbir, vai desaparecer diante dos erros das, das catástrofes, algo que vai pautar o conceito da fugacidade e transitoriedade do mono no aware. Então, temos aí uma mudança cultural e ideológica ampla que vai permear esse período uh, reiano, séculos IX, século X. Né? Bom, no mundo do poder, as esferas políticas começam a, claro, uma, vai haver um enfraquecimento gradativo da centralidade imperial, né, do que Kyoto, ela, ela começa a ficar cada vez mais isolada e começa a acender lideranças militares. Ora, na figura do Shogun, nomeado pelo imperador, e que se torna efetivamente o líder militar e político maior no Japão, né, e em torno de famílias que disputam o poder. Então, já aí, no, no século XII, você tem um declínio da atuação dos Fujiwaras né? e acende membros da família dos Tairas. Né? E um deles é o Kiyomori. E o Kiyomori ele começa a tentar a ter mais influência na corte imperial, mas efetivamente dominar os, os seus rivais pela disputa de poder. Né? Então, o, o Kiyomori, ele, na verdade, ele vai buscar aqui, um retratado aqui, ele vai buscar o efetivo controle do Japão. Eventualmente, há uma grande rebelião em torno de quem controla as indicações dos cargos mais importantes imperiais. Né? E, numa rebelião, a chamada rebelião Reiji, né? em mil... 1159, 1160, o Kiyomori ele aparece como um líder em contexto. Agora, existe uma rivalidade de um outro clã, né? que isso aqui é a clã dos Minamotos. Né? E entre esses Minamotos haverá uma longa disputa de poder sucessório. Né? Um, do, um dos filhos de, de Yoshitomo, o Minamoto, Uh, depois é capturado pelo Kiyomori, que derrota Yoshitomo, né? e um dos, dos filhos de Yoshitomo uh, depois eventualmente vai controlar o, o poder. Então, já no final do século XII, né? mesmo depois da rebelião Reiji, uh, em que até o imperador chega a fugir de Kyoto, Uh, um dos Minamotos, o Yoritomo, o filho de Yoshitomo, né, ele chega a ser depois nomeado como o novo Shogun. Né, e, e aí você tem o início de... consolida-se então as lideranças militares, muito na família dos Minamotos, né, uh, uh, 
como líderes uh, militares políticos do, do Japão. É, o, entre os, as consequências dessa, dessa guerra, e aí ela, ela vai inclusive resultar dramaticamente na batalha de, de Dan no Ura, né, em que uh, haverá aí a batalha decisiva dos ligados aos Tairas e aqueles ligados aos uh, Minamoto. Os Minamoto vencem e aqueles membros da família li, uh, imperial ligado aos Tairas fogem. Né? É, entre eles o pequeno o imperador Hantoku, que é levado uh, para o estreito de Shimonoseki. Né? pela sua avó e ela é, efetiv é, eventualmente comete o suicídio junto com o seu pequeno, o pequeno imperador Antuco de apenas seis anos. É, inclusive há relato aqui da, dos eventos, depois é, eu extraí do meu livro, em que é, essa avó fala para o seu a, pequeno neto, né, que vossa majestade não sabe que renasceu neste mundo para o um trono imperial em virtude do mérito das dez virtudes que praticou em vidas anteriores. Agora, porém, há um karma que você reclama. O Japão é pequeno como um grão de milho, mas é agora um vale de misérias. Há uma terra pura de felicidade sob as ondas. Uma outra capital onde não existe sofrimento. É para lá que vou levar o meu soberano. E é claro, levando adentra-se a água, morrem afogados, e dizem que até hoje existe os caranguejos reiki, né? que é o outro nome dessa a família a, que foi derrotada dos Tairas a, a, no Estreito de Shimonoseki. Enfim, a, em suma, temos então um período de generalizada descentralidade, disputas políticas militares em torno de famílias e líderes, despontando no final um da clã dos Minamoto, né, que é nomeado como Shogun nas eras posteriores, essas guerras que vão ser chamadas guerras Kenpei, né, de 1880 a 1885, na verdade quase que inaugura um período que depois vai se chamar de Kamakura. Por que Kamakura? Porque Minamoto né, ele tinha vindo da região de Kanto, na região uh, oriental da ilha de Honshu, e veio de uma cidade chamada Kamakura. Né? Então, quando ele chega ao poder, inaugura-se um outro período da história japonesa chamado de Kamakura, a partir de 1185 em diante. Né? Nesses períodos incertos, uh, vemos também no período Heian o florescimento das artes, das, da pintura e da cultura uh, japonesa. Inclusive, ao nascimento da literatura japonesa, principalmente de escritoras, de mulheres da corte, e do uso do, da forma cursiva do katakana, o hiragana. É, então, para a próxima aula, veremos então a partir do período Kamakura em diante. Antes de encerrar, gostaria mais uma vez de é, falar, indicar para vocês que tô, muito do toda o que eu uso aqui como informação, tiro de meu livro História do Japão, uma introdução. Tá? Você pode adquirir no link abaixo. Tá ok? Até a próxima.